ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సరే అయిందే అని వాదిస్తారు వైసీపీ శ్రేణులు ఒక్కొక్కసారి నిజమే అవుతుంది అది కూడా ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు గారి విషయంలో సస్పెండ్ చేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయం దాన్ని సవాల్ చేస్తూ ఆయన క్యాట్ని ఆశ్రయించడం ఇప్పుడు ఆయనకి క్యాట్లో చొక్క ఎదురవడం అంటే ఆయన సవాల్ పిటిషన్ని కొట్టివేయడం ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది అందరికీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం సరైనదిగా కాదా అనే దాని మీద ఇప్పుడు వైసీపీ నేతలు ట్రోల్స్ మొదలు పెట్టారు ఆల్రెడీ అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే కేంద్ర పరిపాలనా ట్రిబ్యునల్ క్యాట్లో ఆయన ఈ దీని మీద సవాల్ చేస్తూ ఈ సస్పెన్షన్ వ్యవహారాన్ని సవాల్ చేస్తూ పిటిషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది దాన్ని కొట్టి పారేసింది క్యాట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని వెంకటేశ్వరరావు ఎప్పుడైతే క్యాట్లో సవాల్ చేశారో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తనని సస్పెండ్ చేస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని కొట్టివేయాలని చెప్పి క్యాట్ని వెంకటేశ్వరరావు కోరారు అయితే వెంకటేశ్వరరావు పిటిషన్ విచారణ అనంతరం క్యాట్ ఆ పిటిషన్ని కొట్టేసింది అంటే సర్వీస్ నిబంధనలను అతిక్రమించి వెంకటేశ్వరరావు తీసుకున్న నిర్ణయం తీసుకున్నారు అన్న అభియోగంపై ఆయన విధుల్లో నుంచి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తొలగించింది భద్రతా కారణాల సారీ భద్రత ఉపకరణాల కొనుగోలులో అతిక్రమణలు జరిగాయి అని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే ఒకప్పుడు చంద్రబాబు గారి హయాంలో ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్గా ఉన్న ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు గారు అప్పట్లో చక్రం తిప్పారు అలాగే ఈ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు విషయంలో కూడా ఆయన హస్తం ఉంది అనే ఆరోపణల నేపథ్యంలోనే ప్రధానంగా ఆయన సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఏబీని సస్పెండ్ చేయడంలో తప్పేమీ లేదు అనే విధంగా క్యాట్ స్పష్టంగా తీర్పు చెప్పడం ఒకవేళ సస్పెన్షన్ విషయంలో ఏమన్నా చెప్పుకోవాలి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడుకోవచ్చు అని కూడా చెప్పేసింది అంటే ఏబీని సస్పెండ్ చేయడంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తప్పేమీ లేదు అని క్యాట్ తేల్ చేసింది అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అయితే అక్కడ విషయం ఏంటి అంటే చంద్రబాబు గారి హయాంలో ఇందాక చెప్పినట్టు ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు గారు ఒక స్థాయిలో చక్రం తిప్పారు ఇందులో భాగంగానే ఇజ్రాయెల్ నుండి డ్రోన్ పరికరాలను కొనుగోలు చేయడంలో నిబంధనలకు నీళ్లు వదిలారన్నది ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు గారి మీద ప్రధాన ఆరోపణ అంటే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే చంద్రబాబు గారి హయాంలో ఇరవై కోట్లకు పెట్టిన ఆర్డర్లను జగన్ ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది అంటే డ్రోన్ల ద్వారా సరఫరా వచ్చింది ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు కొడుకు కంపెనీకి అన్న విషయం ఇక్కడ బయటపడింది ఎప్పుడైతే డ్రోన్ల కుంభకోణం విషయం బయటపడిందో వెంటనే జగ జగన్ ప్రభుత్వం ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు గారి మీద కేసు నమోదు చేసింది అప్పటికే ఏబీకి చాలా కాలంగా పోస్టింగ్ ఇవ్వకుండా కూడా ప్రభుత్వం ఖాళీగా కూర్చోబెట్టింది దీనిపైన డ్రోన్ల వ్యవహారం చుట్టుకుంది విచిత్రం ఏంటంటే ఈ కాంట్రాక్టర్ను ఖరారు చేసే కమిటీలో ఏబీ కూడా ఒక సభ్యుడిగా ఉండడం అంటే తండ్రి కమిటీలో సభ్యునిగా ఉన్నప్పుడు కొడుకు కంపెనీకి ఆర్డర్లు రాకుండా ఎక్కడికి పోతుంది అనేది ఒక ప్రశ్న ఖచ్చితంగా ఆర్డర్లు వస్తాయి కాబట్టి కడు కొడుకు కంపెనీకి ఆర్డర్లు వచ్చేసాయి సరే ఎలాగూ ఆర్డర్లను జగన్ ప్రభుత్వం రద్దు చేసిన కేసు పెట్టి విచారణ జరిపింది తర్వాత సస్పెండ్ కూడా చేసింది ఈ విషయంలోనే ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు గారు క్యాట్ను ఆశ్రయించారు అయితే ప్రభుత్వం చర్యలనే క్యాట్ సమర్థించింది తాజాగా క్యాట్ నిర్ణయంతో ఇప్పుడు ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు గారు ఏం చేస్తారు ఏంటి అనేది నిజం నిలకడ మీద తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది రాజకీయ విశ్లేషణ అభిప్రాయం మొత్తానికి ఏబీ సస్పెన్షన్ వ్యవహారం కొలిక్కి వచ్చింది ఆయన సస్పెండ్ అయిపోయినట్టే దాని మీద క్యాట్ కూడా ఇంకేం చేయలేదని చేతులు ఎప్పు ఎత్తేసింది కాబట్టి ఆ పిటిషన్ కొట్టేసింది కాబట్టి ఇంకా ఏమైనా వెళ్తే కేంద్రం దగ్గర వెళ్ళాలి మాట్లాడుకోవాలి ఏం చేస్తారనే చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి